曾经只来一见。人山人海里有特别，指尖翻动永恒字典，解开让我心跳的悬念。瞬间的特别，是偶然的遇见。知不觉，牵着一双手，在漫长的世界，抵过任何的雨。跳跳糖的纯真长酸奶，邀您观看，余生请多指教。丁桂儿齐天，外用致富线。丁桂儿齐天，邀您收看，余生请多指教。荣耀 Magic 四手机，每一处更进一步，邀您收看，余生请多指教。遇见你之前，我在做些什么呢？你突然这么问我，我还真的有点不记得了。嗯，应该是忙忙碌碌的吧。每天穿过熟悉的校园，坐在练习室拨弄着琴弦，憧憬着不可预知的未来。记得遇见你的那一天，我一抬头，毫无准备贴近你的眼睛，那种感觉微妙而美好，以至于我每次回想起来，我都想对你说，即使生命再来很多遍，那个春天，我依然想要遇见你。顾医生早，恢复的很不错，明天下午找我先出院单。嗯，顾医生，这段时间真是多亏了你，这阿姨以后还能来找你吗？每隔两个月定期来医院复诊一次。啊，不不，我不看病，看人。这是我的女儿，叫美露，你们都是年轻人，认识一下。顾医生，你给我留个电话。哎,哎，不好意思啊，张阿姨，我们顾医生已经有女朋友了。是真的，就是我们中心的高希医生。顾医生，留个电话，留个电话我、哦。我想起来了，主任找我有点事儿啊。哎，顾医生，顾医生，留个电话，留一下。哎，谢谢。妈，先替你打个电话。华清大学第一附属医院消化病学中心。平时呢，真看不出来什么。顾卫哥那是一心扑在工作上，你别说是谈情说爱了，你就是家都不怎么回，你知道吗？所以我说他跟高希医生的、嗯。顾卫哥，多学习，少八卦。好嘞。
听高副院长说，你递了转科申请，要放弃临床。对。为什么这么大的事情，你怎么不跟我商量一下？你跟我合作惯了，我要走你肯定不会适应。但是我已经下定决心了。工作上我是会不适应，但我更在意的是你。研究生毕业那年，你跟我说你的理想是有生之年一定会战胜胃癌。我们读书的时候那么努力，你现在告诉我你要放弃你？高希，这些话我们现在就别说了。古威，你能不能再考虑考虑？放弃临床对于你来说真的太可惜了。抱歉，我刚才表现的怎么样？挺、哎、好啊，啊，我有点紧张，刚才。哎呦，又作什么妖啊？我现在非常不开心，非常非常不开心。林老师跟李女士根本就没来，我怀疑他们俩就是故意的。没下班。去哪儿啊？不用你操心，我有什么怕的？行了行了，我知道了，吵完房就来，行了吧？他不让我去，我偏要去，就这么定了，晚上见你这变化也太大了吧你！你有吗我？我有，是不是变得特别漂亮？现在，<笑>哎，不只是漂亮，而且还特别洋气呢。但你看你这身是不是太性感了呀？哎呀，你懂不懂啊？超模都是这个样子，懂不懂啊你？啊、超模超模啊，笑死你了，三三。哎哎哎哎哎，嗯，你来这个地方，这这这穿的什么啊？我这不，不是不知道还有第二场吗？还是得我出马，给你捯饬一下，干嘛啊？干什么？<笑>别动啊，别动！给你换个色号，要么浮夸吗？你懂不懂啊？口红对女人来说很重要的。行，别人看着呢。没事儿，长得美怕什么呀？嗯嗯，涂歪了。嗯，快点儿。嗯，明明。可以吗？嗯，但是还差点什么。哎呦，别瞪我呀！瞧瞧你这辫子，正儿八经，太像个小朋友了。像小朋友吗？太像了。那我现在我看现在这样，女女人点了吗？嗯、哎，这样好多了，还行吗？哦、<笑>要是有我在你身边的话，这少将学长早就搞定了，以至于当时哥哥不让说什么。今天不提他，走走走，进去进去。哥，不嗨呀、啊？你这干嘛坐树呢？你说你过个生日，你不陪你爸妈一起过？过生日跟谁过不重要，今天最重要的就是跟我哥出来嗨皮。哥，你看看，这放眼望去这么多美女，就没有一个入你眼的呀？到到到！我还有呢，我还有呢，别给我倒了！全干了，全干了！啊，我喝不了了。哪儿呢？我怎么看不见呀、啊？怎么看的这不全都是吧？我给你找找啊！哎，哥哥哥，你看这个腿，这得有一米二吧？这腿可不可以？骨盆前倾，脊柱曲度增加，穿高跟鞋穿多了，怪骨科吧？那你看那个小方跟，浓妆都遮不住的黑眼圈，应该长期熬夜，神经内科。那个怎么样？这位女士的毛病就更多了。建议全身体检一下。<笑>好，好，好，那你喝点酒行了吧？那你这喝的少嘛，乌春抹金，咱喝点太酒精了。明天还要值班，喝不了酒。哎呀，你不是很久不做手术？嗯
。哥，你说你这种状态得持续到什么时候啊？要不你试试，试试试试，求情。电话，不接啊。哎，又怎么了？我在外边呢。干杯！崔叔三三回国。哎，算算算，你还是别喝酒了，你喝冰红茶吧。你晚上还得回家呢，我可不想因为我引起一场家庭矛盾。林老师太可怕了，那到时候把我拎回去一顿教育啊！这什么意思呀？笑笑，家风严谨，他爸爸林老师。干了二十年高中教导主任，那为人比较严厉，对，比较严厉。哈，我就是那个鸡崽儿，我爸就杀我，给这些猴看，哎，我就属于那些猴，哎，不提他了，不提他了。总之就没有他这样当爸爸的。老林，你先别着急，这不才十点多吗？说不准一会儿就回来了。嗯。那你怎么解释他手机关机啊？啊？没电了呗，这还不……你就惯着他吧。你们母女俩真是狼狈为奸，沆瀣一气。哎，你别说孩子带着我啊。林志孝是不是说过，萧山又回国了？以前是以前，现在是现在。林老师不能管我一辈子。从现在开始，就是我林志孝的独立日，干！哎，使命配君子了，走吧，干了，全干，干，干了。果然在一起鬼混呢。等着啊！哎，你干嘛呀、啊、你，老林？你不能喝就别喝了，我当然能喝，没问题。干嘛呢？还没喝完，养金鱼呢。你好，买单。想对吧？这关键是，他们总是把他们的想法加在我的身上。可是我并不喜欢那样，我就是一个不被爱的小女孩。没事没事，他们不爱你，我爱你，我爱你啊！乖乖乖，我爱你，我爱你。好了。发誓，李女士，林老师，我再也不想见到他们，尤其是林老师，我不要见到他。好，说不见就不见，你说不见就不见。楠楠，嗯，我是喝多了还产生了幻觉，好看见林老师啊，那是不是林老师啊？真是林老师，哎，刚刚不是还说爱我的吗？顾霄是吧？他出去了。
是跟你说了吗？他出去了。我知道，我就是单纯的跟你打一声招呼。你好，大哥。特别的晕，我有点走不动了，能不能借我在这儿待几分钟？待几分钟就可以，谢谢。如果你脑子晕的话，我觉得你是体内缺乏解酒酶。我建议你去医院挂一个号，好好的检查一下。好好好好，没问题没问题，我明天一早就去挂号。你忙你的，不用管我。借借我衣服用几分钟。不是你到底谁啊？我是谁不重要。衣服给我。哎，你干嘛呀？你能不能先别说话？安静一会儿。给我。你借我一下，能死啊！我。哎，你别扯啊！衣服坏了。给我。哎，你干，你这么使劲干什么呀？你别扯。保安。哎哎哎，行了，你这样。这这这林志孝，林志孝，林志孝，你干什么你？有什么都没事。他谁啊？李俏的男朋友？不是。是。什么不三不四的人，当着你爸的面还不承认？他就是我男朋友，就是我男朋友。该来的时候不来，你该管我的时候不管我，你现在来管我了，我告诉你，管不着。真是无法无天了，把手放下！不放，快把手放下！就想什么样子？干嘛？我先说清楚，我不是他的男朋友，您是他父亲对吧？把他带回家好好管教。年纪轻轻就在酒吧里面胡搅蛮缠，喝得烂醉，一看就是个缺少管教的。麻烦你赶紧把他带回家，不要给别人添麻烦。你说谁是缺少管教啊？我女儿怎么样，要你来评论？你刚才在干什么了？你是要占她便宜吗？我怎么不是正经人了？你才不是正经人吧？你看那年轻女孩喝醉了，想图谋不轨，你才是不正经的。没错，不正经，不正经，不正经，说的就是你。我告诉你，你这种恶劣行径，我，李志孝。才走一会儿，这世界就变了，怎么还占姑娘便宜，图谋不轨啊？不是，人家把你骂成那样，你到底对人女孩干嘛了呀？不该问就不要问，总之，以后不要带我来这种地方了。不是，这这这种地方他……嗯，哎呀，走！笑笑，笑笑，你回去给我打电话，打电话。莫名其妙，哥哥哥，我我我我钱包忘拿了，你先走，不用等我了啊！你你你先走啊！一杯塔吉拉，两杯，算我的。衣服掉了，有火吗？小朋友，他给了不适合你，你还是点杯牛奶吧。
年轻人胃不舒服，别忍着，冲杯新三九胃肽养一下。新三九胃肽邀您继续收看，余生请多指教。林行林之林卡，打开春天的元气森林，邀您继续观看，余生请多指教。回来了，都这么晚了，笑笑，笑笑，赶紧洗澡睡觉去吧。干嘛？站好，把口红给我擦掉。林老师，劳驾您看看日历行不行？高中毕业现在三年了，还用老一套对付我呢？哎，行了，你们俩说话都不太好听，明天再聊啊。你知道他刚才干什么去了？啊，去酒吧，喝酒胡闹，浓妆艳抹，还跟一些不三不四的人搂搂抱抱，太不像话了。你还有一年就要大学毕业了，你看看你的同学都在干什么？找工作的找工作，考研的考研，哎，应喜，他都已经拿到了出国交流的 offer 了，你呢，还在那儿游手好闲，一事无成。你再这样下去，你就变成社会渣子了，你。哎，严重了啊！我怎么就成社会渣子了？我我堂堂正正的，我念大学，我拉大提琴，我当乐手，我怎么就成社会渣子了？我今天春季汇报演出，我邀请你们两个了，对不对？你们怎么说的？你们说，啊？今天来看看，如果我拉的好的话，你们就同意我当乐手。可是你们来了吗？你们都没来，你们都没看到我，你们怎么知道我拉的好不好啊？笑笑，其实今天……哎呀，你不要说话。哎，我问你，我当大提琴手，我当乐手丢人吗？他为什么看不起我？哎，你为什么看不起我啊？你为什么看不起我？我我就是看着你的现状，不想让你多走弯路。你不想想，就你这水平，还想靠当乐手维持生计呀、啊？考研究生，进学校当老师，就是你最好的出路。别再浪费时间了。我知道你看不起我，你是不是觉得你自己是个特别好的爸爸？从小到大，你在学校当你的教导处主任，你回家还是当教导处主任。你有过一天不拿教导处主任的姿态要求过我吗？你知道我的梦想是什么吗？你知道我想要的是什么吗？你根本没有关心过我，你也不了解过我。你从小到大就知道，拿你想要的规划给我，让我按照你所理想的生活去生活。可是我自己也有梦想呀。我的梦想是当大提琴手，这丢人吗？你们是我最亲的人啊，你们都不理解我。我今天把话撂在这儿，我是不会考研的，我也是不会当老师的，你就死了这条心吧。哎，笑笑。你以为咱俩是故意没去他的演奏会？我跟他解释清楚就行了。哎呀，哎呀，怎么了，老林？又疼了啊？啊？你先别生气，别生气，我去给你拿药啊。Thank、you
起来啦。嗯。爸一大早跟印喜他爸出去钓鱼去了，跟我说干嘛呀？我又不在意。你们父女俩真是一个脾气，怎么都那么倔呢？笑笑，妈妈真得说说你啊，你这个脾气得改，对你爸好点，别老惹他生气、啊。那他还得先对我好点吧。消化病学中。林建国，这是什么呀？没什么，没什么。他怎么了？他，哎，没事没事，我还有事得赶紧出去。你赶紧吃，吃完了记得收拾一下啊。护士，我是来给林建国看病报告的，找高医生。哦，高医生现在正在忙，等一下他好了我叫你。哦，好，没问题。那个，我想去一下洗手间，怎么走啊？洗手间在那边。哦，谢谢啊。干什么呢？谁让你随便翻东西的？没干什么呀，我数字时代信息备份，拍一下我的这个检查报告。又是你，我们好像是第一次见面。拜拜。哎哎哎，干嘛呀、啊，医生大哥？我问你在干什么？我不是跟你说了吗？我拍一下我的检查报告啊。撒谎啊！正常人的心率是每分钟七十到八十下，而你现在的心率已经每分钟一百三十下了。林建国，男，五十五岁。你这样是侵犯病人的隐私，你知不知道？不是，医生大哥，您误会了。这个林建国吧，他是我爸，我只想拍一下这个病例，看看我爸怎么了。又来这一手。真的，真的。哎，你先放开我行吗？不，你先放开我呀！我保卫科嘛，啊、保卫科干嘛呀？消防中心，这里有个非常可疑的人，你们现在马上过来。我,我,我也可疑人，我说了。对，就现在马上过来。他开玩笑的。对不起了。顾医生，二十七床紧急情况。啊！吓死我了！已经证实是慢性炎症。也就是胃溃疡，哦，那您的意思不是癌症？从报告结果上来看是这样的。啊、哦，那太好了，太好了。但是他的溃疡情况比较严重，我们建议他定期随访，按时服药，啊，每三个月到半年时间做一次胃镜检查。其实你们家属可以考虑一下，让他入院规范治疗。当然，我们也只是建议一下。嗯，没问题，我回去就跟他们商量啊。好，好，谢谢啊，谢谢。小薇，哎，顾医生，有个叫林建国的患者，是哪位医生负责？是高医生的。把他资料调给我看一下。嗯。
这是他的病历记录。这是他的病理检查报告单和胃镜报告单。哼，我早说了嘛，你就爱瞎操心，是吧？行，我挂了啊。哟、哦，哎，满血复活啦！我那是在酝酿功力啊！哎，一会儿调到大的，回家炖汤吃。<笑>是啊，拿去奖励一下笑笑。<笑>听我家应喜说，这个笑笑表现很优秀的，还选上了学校乐团的,的大提琴手、哦。这算什么？他以后是要去大剧院演奏的。且得努力呢。没关系，再来一次。呃，没关系，从四十一再来一次哈。你给他的速度再明显一些。林志孝，老师说你上次的表现不是特别好，所以想请你去打击乐组帮忙。我都听说了，你说你们老师也太过分了吧？那三角铁一般不都是电影鼓的同学随便敲一下的吗？就差点直接说我是多余的了呗。笑笑，哎呀，没什么的啊。嗯，干完这杯可乐，我又是一条好汉。被别人去敲三角铁有什么呀？我以后可是要崛起。我要独奏、啊，加油，笑笑，为你应援。<笑>小喜 ，Hello， 笑笑。哎，又来了，又来了，快去吧你，我可不想吃狗粮。去吧去吧，那我走了。你陪着我，以后你就是我的男朋友了，我跟你谈恋爱，好好对我哦。我给你买了考研的资料，从今天开始，我每天监督你学习三个小时，琴不要练了。我说了我不想考研，我要当大提琴手。林志孝，干嘛？该听话的时候就得听话。那你有尊重过我吗？我跟你说的话，你有听进去过吗？我说了我不想考研，我死都不会考的。你你怎么那么固执啊？你这孩子，老林，咱们不说好了吗？啊，笑笑，你别理你爸啊。你先去洗手，咱们马上吃饭了，吃完了再聊啊。他们说不说两句？哎，是我手机响了吗？你手机响了，李女士，你帮我拿一下吧，潇潇。哎，你好。喂，你好，请问是林建国的家吗？啊，对，您是？我这边是华兴大学第一附属医院消化病学中心顾问医生。哦，哦，消化病学顾医生，呃，我们一直都是高医生啊。啊，我们医院是多学科会诊，我和高医生呢是一个团队的同事
。哦，您好，您好，您有什么事儿啊？我是想让你们尽快的办理入院，治疗胃溃疡，同时再做一次胃镜检查。再做一次胃镜检查？我们已经做过一次了。具体的情况要等你们来了医院做完检查之后，我们才能得出结论。哦哦哦，好好，我明白明白了啊、嗯。那就请你们尽快办理入院吧。嗯嗯，再见。怎么样？怎么了？哦，没事。呃，医院打来的，一会儿吃饭再说。快去洗手啊。嗯、咱们明天就先住院。你这个胃溃疡也确实该好好治一治。啊！我明天有事儿，不去。人医生让你去你就去啊，忘了你训我的话了。该听话的时候就听话。明天我陪你一起去。哼！一物降一物。大小小，多吃点菜啊。师傅，麻烦您看一下后备箱哈，谢谢。没事，我可以。那这样吧，我先去办手续。哎，你喝冷。林老师，林老师，老林、啊，老林、啊，他怎么走了？你好，护士，我们是来给林建国办入院的，呃，是一个你们姓姓哦姓顾的医生叫我们来的。哦，顾医生已经给你们单子都开好了，家属去办吧，然后患者跟我去做检查。患者，他没来。说了我没事儿，医院我是不会回去的。我跟你说啊，刚才刚才那个笑笑突然肚子疼，然后差点都晕过去了，然后医生就说他可能是急性阑尾炎，呃，说不定得做手术呢。你骗谁呢？说阑尾炎就阑尾炎，你当我是三岁小孩啊？哎呀，李女士，我肚子疼。你听见了没有？你瞧他都疼成什么样了，你赶紧的。想骗我？哼！点的还可以吗？<笑>会不会有些许的夸张？<笑>有点儿，我我想去了。天哪，我这精湛的演技，不当演员真是可惜了。在医院里面有医生啊，不会的。哎呀，躺躺躺下躺下。呃，林老师，医生呢？啊、哦，医生在哪儿？我去叫医生，你你陪着他，你别走啊！赶紧去，赶紧去。林老师，我我有什么事儿吧？我还这么年轻。不会的，小肖啊，放心吧，爸爸在这儿呢，你不用怕的啊。好。你要疼的厉害，就抓住爸爸的手。好的。好吧，你坚强一点啊。我坚强。来想想爸爸小时候跟你讲过的英雄人物的故事啊，挺住，好吧。乖乖乖啊！你去哪儿啊，林老师？哎呦，我你妈怎么还不回来呢？我到门口看一眼就好了啊！不行，我
现在非常的脆弱，我真面离不开人呀。爸爸不走，爸爸不走远。哎呀，好疼呀！哎，小小乖啊，我马上回来。那个那，哎，我一会儿。哎哎哎，医生医生，正好正好，我女儿急性阑尾炎，她疼得很厉害，你你帮忙看一下吧。不用着急，我真的很疼啊，医生。你忙你的，不用管我，借借我衣服用几分钟就不是你到底谁啊？我是谁不重要，没错，不正经，不正经，不正经，说的就是你。正常人的心率是每分钟七十到八十下，而你现在的心率已经每分钟一百三十下了。喂，保卫科吗？有一个非常可疑的人物，请你们现在立刻过来。是急性阑尾炎是吧？不着急啊，我检查一下。把手放开。疼吗？嗯，疼啊。疼。疼，阑尾炎不是应该在这儿吗？不是吗？疼吗？也疼，就是这一片都很疼啊，医生。哎呀，这问题可大了。是的。嗯，我得立马给你手术才行。手术不必了吧，医生？你们这是不是有点仓促啊？不检查就直接手术啊？啊，单医生，这个要慎重，手术有危险吧？病患家属放心啊，任何手术都会有风险，但是你放心。我会尽量把这手术风险降到最低的。哎、嗯，哎，医生，我觉得，经过您刚才那么一检查吧，我这个肚子啊，现在好像没有那么疼了。我觉得不用做手术了吧？哎，我见过太多像你这样的病人了，都以为急性阑尾炎不是什么大问题，越拖越严重，拖到后面酿成大错。小薇，哎，通知手术室立刻准备手术。好的，顾医生。稍等了。等一下，我的腿突然好了，我好了，哎，真的。啊，林老师，我没事了。你，对不起，我错了，我装的，我其实根本就没事儿。那谁让您不来嘛，我也没有办法，只好出此下策。林之孝，你人性妄为，你不知道我会担心吗？你不知道这是医院吗？嗯、医院禁止喧哗。哦，好的，好的，对不起，医生。既然没有病的话，就出去吧。我没病，他真的有病。呃、哦，不是，我的意思是说，他他需要住院检查。不好意思啊，医生，我们不是故意闹的，我们就是看这床暂时没有人，所以就借用了几分钟。十四床的病人术后麻醉观察，随时可能被推回来。你们这样占用他人床位是违反医院规定的，知不知道？对，对不起，对不起，走走走了，走了。笑笑，手续办完了，咱们去找那个顾医生吧。吸烟砸了。你们跟我去一趟办公室。是你呀、啊！我是杨子，快来易将摄影吧，捕捉幸福瞬间。易将摄影邀您收看《灵故小剧场》。笑笑，你好漂亮！当然了。我说叶景。再说一遍。好好说更漂亮。好，你更漂亮。你知道吗？嗯、其实那次在医院的时候，戴着口罩，我完全没有认出来。好、啊。但是我告诉你一件事情吧。嗯。戴着口罩，当时我看着你，我的心跳不是很快吗？嗯。可我当时并不是因为撒谎才心跳快。嗯。我是觉得你的眼睛长得很好看，所以心跳变快啦。<笑>那我也告诉你一件事情。什么事啊？其实那天我摸你的脉搏，根本什么都没摸出来，我是炸你的。真的假的？<笑>啊？啊！你跟我说清楚。路过熙攘的风景，却为一颗雨滴。
之间花溪，有点像寒夏清闲的交集，有些渺小的事情。最初已经种在于我心里，后来我靠着你笑着回忆，那是多不由自己。一个人喜欢一个人的声音，是慢慢靠近，暗自清醒。一个人喜欢一个人。